మనము పది సెకండ్ల పాటు ఓపిక బట్టి వెనక్కి వెళ్దాం ఒక మూడు వంద రెండు వందలు మూడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు వెనక్కి అంటే రాచరిక కాలేకలు అప్పుడు ఎలా ఉండేది రాచరికంలో పాలన ఎలా ఉండేది ఒక రాజు ఉండేవాడు రాజు ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తుండేవాడు మధ్యలో ఆ రాజులు తమ పరిపాలన కాపాడుకోవడం తన రాజ్యాన్ని తన అధికారాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం యాగాలు ఇంకేవో ఇంకేవో చేసేవాడు పెద్ద పెద్ద గురువులకు కాళ్ళు మొక్కేసి యాగాలు చేసి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం ఏం చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంకేదైనా వాళ్ళకి ఇంకేదైనా కనుక వాళ్ళు కాలం చెల్లినా ఏం చేసినా ఏం జరిగేవాళ్ళు వాళ్ళ కొడుకులను యువరాజుగా ప్రకటిస్తుంటే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న మంత్రులు అయితే ఉంది ఇంక ఎప్పటి నుంచో ఉన్న గురువులు ఎవరైనా ఏమనేది ఆ రాజు కొడుకును ఆ రాజు ప్రకటించిన తర్వాత వాళ్ళను వాళ్ళ యువరాజులను ఏమైంది జయ హో జయ హో జయ హో అని అంటుండేవాళ్ళు వయస్సుతో సంబంధం లేదు రాజకీయ అనుభవంతో సంబంధం లేదు ఏం లేదు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు మంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళైనా ఉదాహరణకు బాహు బాహుబలిలో కట్టప్ప మాదిరి సో జయ హో జయ హో అనుకుంటూ రాజులు ఉండేవాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం ఏం చెప్పేవాళ్ళు ఇంక అదే సందర్భంలో ఇంక కొన్ని కనుక మనం చూస్తే ఇంకేడన్నా ఆ రాజు నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చి ఎక్కడైనా అప్పుడు ఊర్లలోనో ఇంకెక్కడైనా చెట్ల కింద పంచాయతీలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకేదైనా ఎవరైనా స్త్రీలు వచ్చారనుకోండి ఏ ఇంకేం పని పో ఇంటికి పో ఇంట్లో పని చేయకుండా బజారుకు వచ్చినావు అని అంటారు ఇప్పటికే కొన్ని దగ్గర ఉంది అనుకోండి అప్పుడు అలా అయ్యేది అలా కాకుండా ఎక్కడైనా స్త్రీలకు అధికారము అప్పుడు కానీ ఏదైనా కనుక మంత్రులు యువరాణులు అప్పుడు ఉన్నారు అంటే అది కేవలం రాచరిక కుటుంబాలకు మాత్రమే సంబంధించిన విషయం అప్పుడు అంతేకా రాజరిక కుటుంబాల స్త్రీలు మాత్రం రాజులు కాగలిగేవాళ్ళు మంత్రులు కాగేవాళ్ళు వాళ్ళకైతే ఆ కాలంలో కూడా మంచి రాచపాటే ఉండేది అట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడు ఇంకొకటి ఏం ఏముండేది అని అంటే ఈ రాజులకు బాగా సంతోషకరమైన మాటలు చెప్పడానికి ఈ రాజులకు నచ్చని వాళ్ళను విమర్శించే వాళ్ళకు వాళ్ళ కోసం ఏముండేది అంటే రాజుల దగ్గర కొందరు మనుషులు పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళను ఇప్పుడైతే బట్రాజులు అంటారు ఆ రాజులు ఏం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళంటే రాజుకు అన్ని ఆనందకరంగా ఊహల్లో తేలిపోయేటట్లు మాటలు చెప్పేవాళ్ళు ఈ రాజుకు సరిపోయిన వాళ్ళ గురించి నెగిటివ్గా చెప్పేవాళ్ళు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో రాజు అధికారాన్ని కాపాడుకొని రాజు మీద ఎవరు తిరుగుబాటు చేయకుండా రాజు చెప్పింది భేదం అనుకునేటట్లు ప్రజలందరినీ ఒకటే గాడిన ఉండగలిగేటట్లు ఏం చేసేవాళ్ళంటే అప్పుడు సైనికులు ఉండేవాళ్ళు చాలా బలంగా శిక్షించేవాళ్ళు ప్రజలు భయపెట్టేవాళ్ళు మొత్తం మీద ఈ రాజే తప్ప మీకు దిక్కు లేదనే విధంగా భయపెట్టేవాళ్ళు ఇది కొన్ని వందల సంవత్సరాల కింద రాజరికం ఇప్పుడు దీన్ని మన పరిపాలనకు అన్వయించుకుందాం ఏం మారలేదు నాకు తెలిసి ఏం మారలేదు మారింది ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఒక ప్రజాస్వామ్యం అనే ముసుగు తొడడం ఆ రాచరికానికి ప్రజాస్వామ్యం అనే ముసుగుదు ఇప్పుడు అప్పుడు రాజుల స్థానంలో ఉన్న ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు ఏం చేస్తున్నారు యాగాలు చేస్తున్నారు స్వాముల పేరుతో శాస్త్రాంగ నమస్కారాలు చేస్తున్నారు సేమ్ తమ అధికారాన్ని రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం యాగాలు చేస్తున్నారు కాళ్ళకు మొక్కుతున్నారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అదే సమయంలోనే రాజులు తమ కొడుకులను కూతుర్లను యువరాజులుగా యువరాణులుగా ప్రకటిస్తున్నారు ఆ యువరాజులు యువరాణులుగా ప్రకటిస్తే ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా వయసుతో వీళ్ళతో ఏ అనుభవంతో సంబంధం లేకుండా జయ హో జయ హో మైకు దొరికితే చాలు జయ హో జయ హో అంటు జయ హో జయ హో అంటున్నారు రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేదు ఏ రాజైనా ఐ మీన్ ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా వాళ్ళ కొడుకులు వీళ్ళు జయ హో జయ హో మైకు దొరికితే చాలు ఆ యువరాజును పొగడడానికే సరిపోయింది ఎందుకనంటే ఈ రాజు స్థానంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులకు ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా తర్వాత ఈ యువరాజులదే పరిపాలన కాబట్టి వాళ్ళను మచ్చిక చేసుకోవడం కోసం వీళ్ళ పని జయ హో జయ హో అని అంటున్నారు అదేవిధంగా అప్పుడు రాజులకు మంచి మాటలు చెప్పి రాజులకు సరిపోయిన విమర్శించడం కోసం బట్రాజులు ఉండే వాళ్ళని కదా ఇప్పుడు ఆ పని మీడియా అనేది ఒకటి తీసుకుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళకి నచ్చిన వ్యక్తుల గురించి ఓ ఊది 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 చెవులు సిల్లు పడేలా ఊగుడతారు అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి సరిపోని వ్యక్తుల గురించి ఏం చెప్తారు మళ్ళీ చెవులు బద్దలయ్యి ఈ భూగోళంగా బద్దలైపోయే విధంగా విమర్శలు వా మామూలు విమర్శలు చేయరు దొక్కుతారు ఆ విమర్శలు కూడా ఫుల్గా సో ఆ బట్రాజుల పని మీడియా తీసుకుంది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ మారిండేది ఇంకేమైనా ఉందా అని అంటే అప్పుడు రాజుల కోసం సైన్యం బలవంతంగా ప్రజలతోటి వేరే దిక్కు లేదనిపించేది అని చెప్పిన ఇప్పుడు కానీ అదే పరిస్థితే ఇక్కడ రాచరికంలో రాజుల ముఖ్యమంత్రులుగా ఎవరున్నా ఏ పార్టీ పార్టీలతో సంబంధం లేదు ఎవరున్నా కూడా వీళ్ళేం చేశారు ప్రజలు ఎలా వాళ్ళ కంట్రోల్లో అప్పుడు భయంతో కంట్రోల్ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఒక కులాల ప్రాతిపదికన కంట్రోల్ పెట్టుకుంటున్నారు మతాల ప్రాతిపదికన కంట్రోల్ పెట్టుకుంటున్నారు డబ్బులు ఇచ్చి కంట్రోల్ ప
కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటున్నారు ఇంకా లేదంటే కొన్ని కులాలకు ఆ గొర్రెలు గొర్రెలిచ్చి బర్రెలిచ్చి లేకపోతే ఇంకేమైనా పథకాలు పెట్టేసి ఏదైనా ఇంకా ఇంకా కొందరు ఏదైనా పండగలకి ఇన్న పండగలకి ఇన్న బియ్యం పోయిన గోధుమ పిండి ఇంత చక్కెర ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక మానసికంగా బలహీనంలో చేసి ఒక భావోద్వేగంతో కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటున్నారు అప్పటికి ఇప్పటికి ఇది ఒకటే తేడా కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటున్నారు సో ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఏమీ మారలేదు సో ఇంకొకటి మహిళలు అంటే వచ్చింది ఇప్పుడు మహిళలు కానీ ఇప్పుడు మంత్రులు లేరా నాయకులు లేరా ఉన్నారు సేమ్ వాళ్ళు కూడా అప్పుడు రాజరికంలో ఉన్న మంత్రులు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కేవలం పొలిటికల్ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే పొలిటికల్ ఎవరైనా తీసుకోండి మీరు ఇప్పుడు మహిళలు ఎక్కువ వాళ్ళు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే మళ్ళీ వాళ్ళు మంత్రులుగా మన భాషలో వాళ్ళు రానులుగా చలామని అవుతున్నారు అంతకు మించి ఇన్ని ఇంతకుముందు ఇంకేముండేది కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు ఆ క్రితము కొన్ని కొన్ని జాతిని ఉదాహరణకు ఒక దళిత జాతి అంటే వాళ్ళని ఎలేసేవాళ్ళు దాన్ని హరిజన వాడాలని పేరు పెట్టేవాళ్ళు అధికారం ఎవరికి ఉండేది కాదు కొన్ని వృత్తుల వారికి వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళ వృత్తులకు సంబంధించి ఏదో అలా దానం మాత్రం భిక్ష మాత్రం పడేసి మేము చూసావా నా ఈ ఈ నా ప్రజలకు ఎంత గొప్ప మేలు చేస్తున్నాను ఇది నా పాలన అని చెప్పి గొప్పంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు కానీ సేమ్ అదే పరిస్థితే సో ఈ భారత రాజ్యాంగం అనేది ఒక ఒకటి వచ్చి ప్రజాస్వామ్య ముసుగు అనేది దేశం అనేది తొడుక్కుంది కాబట్టి ఈ రాజ్యాంగం రాసిన ఒక మహానుభావుడు అంబేద్కర్ ఒక ఆ దళిత జాతి నుంచి వచ్చిన ఒక అనుమతే కాబట్టి ఆయన ఏం చేసిండు కొన్ని సపరేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలు పెట్టిండు కాబట్టి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీల నుంచి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు వాళ్ళ అంతే ప్రా పాత్ర అది తప్ప బయటకు వచ్చి ఎక్కడే కూడా వాళ్ళు ప్రాతినిధ్యం వహించే సమస్య ఉండదు ఇది కూడా బానిసత్వమే పాతకాలం అంతా రాజుల కాలం బానిసత్వము వివక్ష ఇవంతా కొనసాగేది సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వివక్ష ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ బానిసత్వమేగా వాళ్ళకి చెప్పిన కాన్స్టిట్యూషన్ తప్ప బయటకు ఎక్కడా వాళ్ళకి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వచ్చే సార్ పాలించే సత్తా మీకు లేదు అని పరోక్షంగా చెప్పడమే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషనే మహిళలను తీసుకుందాం ఒక రాజకీయం సేమ్ ఒక రాజకీయ కుటుంబాలకు సంబంధించిన మహిళలు తప్ప వేరే వాళ్ళకి అవకాశం లేదు అంటే దాని మీనింగ్ అంటే ఇది ఒక వివక్ష డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సమాజంలో యాభై ఐదు శాతం దగ్గర అంటే యాభై శాతం పైన మహిళలు ఉన్నారు అంటే సరి సమానం కొంచెం అడ్డు ఇటు అనుకోండి మహిళలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం ఉందా లేదు మెజారిటీకి ఉదాహరణకు బీసీలుగా చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం ఉందా ప్రాతినిధ్యం కదా పక్కన పెట్టండి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల మన తెలుగు రాష్ట్రాల చరిత్రలో కనీసం ఒక్కరు కూడా అక్కడి నుంచి రాజు కాలేదు అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి పెద్ద పెద్ద స్థానాలు ఉండలేకపోయారు బీసీలు మెజారిటీ యాభై మూడు యాభై నాలుగు శాతం మళ్ళీ వాళ్ళే ఉన్నారు లేదు ఎందుకంటే ఇందులో అవకాశం ఉండదు కారణం ఏంటి అంటే ఒక ఒక సినిమాలో ఒక పాట ఉంటుంది ఒక సినిమాలో ఒక పాట ఉంటుంది పాత రాతి గుహలు పాల రాతి గృహాలైనా అడవినీతి మారిందా ఎన్ని యుగాలైనా వేట అదే వేటు అదే నాటికతే అంత నట్టడువులు నడి వీధికి నడిచేస్తే వింత బలవంతులే బ్రతకాలని సూక్తి మారకుండా ఈ శతాబ్దాలు చదవలేదా అరణ్యకాండ అని సేమ్ పరిస్థితి అదే రాజరికమే బలవంతులు బ్రతకాలని నీతి మారకుండా ఆ శతాబ్దాలు చదవలేదా ఈ అరణ్యకాండ అంటే బలవంతులు బ్రతకడం అంటే కోటీశ్వరులు పాలించాలనే సూక్తి మారకుండా డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలుగా చూస్తలేమా ఈ ప్రజాస్వామ్య భారతాన్ని మనకు అన్వయించుకుంటే అంతకుమించి ఇంకేముండదు వీళ్ళకి పరిపాలన రాజులు వేరు వీళ్ళందరూ వీళ్ళకి గొర్రెలు బర్రెలు ఇంక చెప్పారు ఇంతకుముందు ఈ పథకాల పేరుతో వాళ్ళకి చెప్పేసి మేము చూడు ఎంత ఇచ్చాము అది పక్షమేగా అది వివక్షేగా అది బానిసత్వమేగా మరి ఏం మారింది ఏం మరి మహిళలు మళ్ళీ మాటలు మాట్లాడతారు వారి 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 ఆకాశంలో సగం అవకాశాల్లో సగం ఎంత పెద్దగా మాట్లాడతారు బట్ ఎక్కడ ఉదాహరణకు తెల టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల పైన ఒక మంత్రి లేకుండా పరిపాలన చేసిరి ఇప్పుడు నూట పద్దెనిమిది స్థానాలలో కేవలం నాలుగు స్థానాలు మాత్రమే మహిళలకు ఇచ్చిరి పోనీ కాంగ్రెస్ ఏమన్నా ఇచ్చిందా అంటే వాళ్ళు పోటీ చేసే తొంభై నాలుగు స్థానాలలో పదకొండు స్థానాలు మహిళలకు ఇచ్చిరి పదకొండు పద్నాలుగు స్థానాల్లో టీడీపీ పోటీ చేస్తే వాళ్ళు పోటీ చేసేలో కేవలం ఒక స్థానం మహిళకి ఇచ్చిరి ఇక బీజేపీ అయినా అంతే ఏ పార్టీ అయినా అంత అంతే పని చేసిండ్రు అంతకు మించి ఏమి ఇప్పుడు పోనీ ఆ ఇచ్చిన మహిళల కన్నా కానీ ఎవరికి సేమ్ ఈ చెప్పినాను కదా రాజరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి అప్పుడు అవకాశాలు వచ్చేది ఇప్పుడు రాజకీయ కుటుంబాలకు అవక టీడీపీ ఇచ్చిన పద్నాలుగు స్థానంలో ఒక స్థానం మహిళ కూకట్పల్లి నందమూరి సుహాసినే గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు మనవరాలు హరికృష్ణ కూతురు వాళ్ళ చరిత్ర చెప్పక్కర్లేదు పోనీ మహిళలకు టీఆర్ఎస్లో ఉన్న మహిళల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదంత రాజరిక ముందు కాంగ్రెస
సో ఈ మొత్తం వ్యవహారాల్లో పోనీ ఎవరైనా కనుక ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకోండి అదే అదైతే ఇంతకుముందు చెప్పిన సాంగ్లో నెగ్గ తీసి అడుగు ఈ సిగ్గు లేని జనాన్ని అని ఎవరైనా ప్రశ్నించిండు అనుకోండి అరే ఏంటి ఇంత అన్యాయం చేస్తుండ్రు సో అన్యాయం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలానే చేస్తుంటారు ఓటర్గా చైతన్యవంతులై ఇప్పటికైనా మారి కోట్లు ఖర్చు పెట్టేవాడికి మందించేవాడికి కొన్ని కులాలకు అధికారాన్ని అనుభవించాలనుకున్న వాళ్ళకి కాకుండా మంది ప్రజాస్వామ్యం సేవకుడే నాయకుడు అవ్వాలి సేవకుడే నాయకుడు అవ్వాలి కొన్ని కుటుంబాలు కాదు రాచరికం కాదు కొన్ని కుటుంబాలే పరిపాలించడానికి అని చెప్పి ఎవరైనా చెప్పారనుకో ఏం రో ఎంత ఇచ్చారు నీకు అని చెప్పి వీళ్ళే తిడుతుంటారు బండ బూతులు తిడుతుంటారు వీళ్ళు పోని అరే మహిళలకు అవకాశాలు లేవు కదా మహిళలు గొంతెత్తండి అన్నప్పుడు వీళ్ళే మాకు అవన్నీ వద్దు వీళ్ళు ఎక్కడ ఎవరన్నా ఆలోచించే వాళ్ళు మౌనంగా ఉంటారు వీళ్ళు ఏం లేదండి మా పార్టీ అడ్జస్ట్ అయ్యి వీళ్ళే డబ్బా కొట్టుకుంటుంటారు వీళ్ళ పార్టీ నుంచి వచ్చేసి వీళ్ళే అంటే వీళ్ళు అలవాటు పడిపోయినారు ఇక్కడ అలవాటు పడడం కాదు ఉన్న బానిసత్వంలో వీళ్ళు కొంచెం హై స్టేజ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి రాజులకు బానిసత్వం చేసుకుంటారు అంటే అధిష్టానముగా ఉన్న వాళ్ళకు వీళ్ళు బానిసత్వం చేసుకుంటూ వీళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి సతీ సహగమనాన్ని మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టినా కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే స్త్రీలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు కొన్ని రోజులుగా కొన్ని నెలలుగా జరిగే సంఘటనలు మనం చూస్తలేమా చూస్తున్నాగా సో ఇవన్నీ కూడా ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఈ జనాలను చైతన్యం చేసి ఎడ్యుకేట్ చేసే జనాలు పెరుగుతూ ఉండి విజ్ఞానవంతులై ఓట్లు వేయడం మారనంత వరకు ఈ వ్యవస్థ మారదు అందుకనే ఈ అభ్యర్థులు నచ్చినప్పుడు ఈ వ్యవస్థ నచ్చినప్పుడు ఈ రాచరికాన్ని కుళ్ళిపోయిన ఈ వ్యవస్థ మనకు నచ్చినప్పుడు ఓటర్గా మనకు నిరసన తెలియజేసే హక్కు ఉంది కదా అందుకే నోటా అని ఒకటి ఉంది నేను నువ్వు వీడియో పెడితే నాకు తెలిసిన ఒకరు అడిగినరు నోటా మీద వేస్తే ఓ యూజ్ అయింది ఎవరికి పోదు కదా అని చూడండి వాళ్ళ మూర్ఖత్వాన్ని మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం నోటా మీద ఓటేసి మన నిరసన తెలియజేయడం అంటే ఈ వ్యవస్థను మార్చడం ఈ వ్యవస్థనే మార్చడం నాకు వీళ్ళు వద్దే వద్దు మెజారిటీ వాళ్ళు వేయండి నోటాకు ఎందుకు వీళ్ళ ఈ అభ్యర్థులు మారారో చూద్దాం ఏమనంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలుగా నీ ఓటు వేస్ట్ అవుతూనే ఉందిగా కొన్ని కులాలు వర్గాలు మాత్రమే వాళ్ళ అధికారాన్ని చాలా చేంజ్ చేసుకొని వాళ్ళే పారిశ్రామికతలు వీళ్ళు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండడం కోసం నీ ఓటునే వాడుకుంటారు మరి ఇప్పుడు ఐదేళ్ళు నీ ఓటు వేస్ట్ అయితే పదేళ్ళు నీ ఓటు అయితే ఏం నష్టమేం లేదు నీ ఓటు ఇవ్వడం వేస్టే కాకుండా సేమ్ అదే వర్గాలే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి ఏది ఎలా ఒక విజ్ఞానవంతులుగా ఆలోచించి ఇప్పుడు నన్ను పర్సనల్గా ఏంటి అనుకోండి ఒక విజ్ఞానవంతులుగా ఆలోచించి నేనేం చేస్తాను డబ్బి ఇవ్వనోడికి మంది ఇవ్వనోడికి ఓటు వేద్దామని ఆలోచన నాకు ఉంటుంది అందరూ అట్లా ఏంటి అందరు ఇస్తుంటారు నోటాకి వేస్తా నష్టమే ఉంది వ్యవస్థ ఇప్పుడు కాకుండా ఇంకోసారి ఐదేళ్ళకు మారుతుంది పదేళ్ళకు మారుతుంది మార్చే ప్రయత్నం అయితే చేయాలి కదా మనం థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ చీజ్